a very good evening everyone so evaldi topic awards and honors in 2022 ee awards and honors manaki generally nalage id rakala ga adugutu untaru already manam different aspects lo books and others lo saraswati samman vyas samman gurinchi gyan feet gurinchi alage sports lo konni awards gurinchi maatladukunnam ikkada overall ga major awards evaithe last one year lo unnayo vaat anni gurinchi kuda let us briefly understand so mari unna 20 awards ok sari chuddam first vyas samman award already vyas samman award gurinchi maatladukunnam so dr asgar wajahat anetatvanti ayina ki ee vyas samman award raavadam aithe jarigindi so vyas samman award was presented to dr asgar wajahat dr asgar wajahat gariki raavadam jarigindi for his book mahabali already manam kk birla foundation icchetatvanti vyas samman saraswati samman and bihari puraskar ane mood awards istharu alage vitti lo 10 lakshala cash prize kuda istharu ani cheptunnam ఇక వ్యాస సమ్మాన్ అనేది ఒక లిటరీ అవార్డ్ మహాబలి అనే బుక్ కి డాక్టర్ అజ్గర్ వజాహత్ గారికి ఇచ్చారు థర్టీ ఫస్ట్ వ్యాస సమ్మాన్ అవార్డ్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ అవార్డ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫిఫ్టీ సెకండ్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ ఫర్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆషా పారేక్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆషా పారేక్ గారు ఒక ఇండియన్ యాక్ట్రెస్ ప్రిడామినెంట్లీ బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ బాలీవుడ్లోనే ఎక్కువ సినిమాలు చేసినటువంటి ఆషా పారేక్ గారికి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఇస్తున్నారు అండ్ ఈవిడికి పద్మశ్రీ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో వచ్చింది ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ సినిమా అవార్డుగా ఈ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డుని మనం జనరల్గా చెప్పుకుంటాం ఇక దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అనేది మనకి ప్రీవియస్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దేవిక సారీ రజనీకాంత్ గారికి వచ్చింది ఇక ఫస్ట్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ 1969 సిక్స్టీ నైన్లో దేవికా రాణి అనేటటువంటి యాక్ట్రెస్కి రావడం అయితే జరిగింది సో సినిమా ఫీల్డ్లో హయ్యెస్ట్ అవార్డ్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ ఓకే ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ అవార్డు గురించి వస్తే మెన్స్ ఏఐఎఫ్ఎఫ్ ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఆల్రెడీ దీని గురించి నిన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం సునీల్ ఛత్రికి వచ్చింది ఏఐఎఫ్ఎఫ్ ఫుట్బాలర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో మెన్స్ కేటగిరీలో సెవెన్ టైమ్స్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏఐఎఫ్ఎఫ్ ఫుట్బాలర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్స్ సునీల్ ఛత్రికి వచ్చి ఇక విమెన్స్ కేటగిరీలో మనీషా కళ్యాణ్కి ఆవిడికి ఫస్ట్ అవార్డ్ ఇక ఏఐఎఫ్ఎఫ్ ప్రెసిడెంట్ కళ్యాణ్ చౌబే అని ఆల్రెడీ నిన్న మాట్లాడుకున్నాం ఇక ఆ తర్వాత ఏంజలా మెర్కెల్ ఫార్మన్ జర్మన్ ఛాన్సలర్ అయిన ఏంజలా మెర్కెల్ గారికి యునెస్కో పీస్ ప్రైజ్ ట్వంటీ టూ దేనికి ఫర్ హర్ అవార్డ్స్ టు వెల్కమ్ రిఫ్యూజీస్ రెఫ్యూజీస్ని తమ కంట్రీలోకి యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇవ్వడానికి ఆవిడ పడినటువంటి కష్టం అదేవిధంగా రెఫ్యూజీస్కి ఆవిడ చేసినటువంటి హెల్ప్కి గాను యునెస్కో పీస్ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆవిడకి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక ఈ అవార్డ్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో సారీ యునెస్కో అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి ద హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ రైట్ the heritage building okay ika head audrey azoule unesco ki head audrey azoule ika tarvata next villa tarvata next award gurinchi maatladukunte literary medal 2022 sorry liberty medal national constitution center ncc of usa will ichina 20 award liberty medal 2022 sorry లిబర్టీ మెడల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరికి అంటే వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కి యుక్రేనియన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కి ఈ అవార్డు రష్యాకి ఎగనెస్ట్గా ఆయన డిఫెన్స్ ఇచ్చినందుకు గాను లిబర్టీ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జిమ్మీ లాయ్ ఫ్రమ్ హాంకాంగ్ అండ్ లవ్ జైన్ అల్ హత్లోల్ సౌదీ అరేబియాకి వీళ్ళకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది so jimmy lai from hong kong and lau jain al hotlul of saudi arabia veelaki ee award raavadam aithe jarigindi 2021 lo 
ట్వంటీ టూలో వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ రష్యా నుంచి తన కంట్రీని కాపాడుకున్నందుకు గాను నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెంటర్ యుఎస్ఏ లిబర్టీ మెడల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక తర్వాత నోబెల్ ప్రైజ్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ డైనమైట్ని కనిపెట్టినటువంటి ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ స్వీడిష్ సైంటిస్ట్ అయిన ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ తన పేరు మీద ఇన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటివి నోబెల్ ప్రైజెస్ నోబెల్ ప్రైజ్ మొట్టమొదటిసారి నైన్టీన్ నాట్ వన్లో ఇచ్చారు ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ని ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లిటరేచర్ ఫిజియాలజీ ఎకనామిక్స్ అలాగే పీస్ ప్రైజ్ ఇన్నిట్లో ఇస్తారు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అనేది నార్వేలో ఇస్తారు మిగతా ఐదు కూడా స్వీడన్లో ఇస్తారు మిగతా ఐదు కూడా స్టాక్ హోమ్లో ఇస్తారు ఒక్క పీస్ ప్రైజ్ మాత్రం ఓస్లోలో ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఎక్కడ ఇస్తారు మిగతా నోబెల్ ప్రైజెస్ ఎక్కడ ఇస్తారు అనేది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ అవార్డ్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చినటువంటి నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డ్స్ ఆర్ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఏది ఎవరికి వచ్చింది అనేది చూస్తే నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ మూడు ఆర్గనైజేషన్ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ అలీస్ బియాలియాట్స్కి అలీస్ బియాలియాట్స్కి బలారస్కి చెందిన వ్యక్తి ఇక మెమోరియల్ అనే రష్యన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ అనే ఉక్రేనియన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ మెమోరియల్ అలేస్ బియాలియాట్స్కి అనేటటువంటి వ్యక్తి సో ఆయనతో పాటు రెండు ఆర్గనైజేషన్స్కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇక ఇది పీస్ ప్రైజ్ ఇక ఎకనామిక్స్లో ముగ్గురు అమెరికన్స్కి వచ్చింది బెన్ ఎస్ బెర్నాన్కి డగ్లస్ డబ్ల్యూ డైమండ్ ఫిలిప్ హెచ్ డిబ్విగ్ ఇటువంటి ముగ్గురికి ఎకనామిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం అయితే జరిగింది ఇక తర్వాత లిటరేచర్కి సంబంధించి అనీ ఎర్నాక్స్ అనే ఫ్రెంచ్ ఆథర్కి అనీ ఎర్నాక్స్ అనే ఫ్రెంచ్ ఆథర్కి లిటరేచర్లో పీస్ ప్రైజ్ సారీ లిటరేచర్లో నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఇక కెమిస్ట్రీలో కెరోలిన్ బెర్డోజీ కాల్ బెరీ షాప్లెస్ మార్టెన్ మెల్డాల్ కెలోరిన్ బెర్టోజీ కార్ల్ బెరీ షాప్లెస్ మార్టెన్ మెల్డాల్ అనేటటువంటి ముగ్గురికి అవార్డు రావడం జరిగింది ఇక వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా క్లిక్ కెమిస్ట్రీ అలాగే బయో ఆర్థోగానల్ కెమిస్ట్రీలో వీళ్ళకి అవార్డు రావడం అయితే జరిగింది ఇక ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఎలియాన్ ఆస్పెక్ట్ జాన్ ఎఫ్ క్లోజర్ యాంటోన్ జిలింగర్ అనే ముగ్గురికి అవార్డు రావడం జరిగింది వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో కష్టపడ్డారు ఇక మెడిసిన్ ఆర్ ఫిజియాలజీలో స్వాంతే పేబో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మిగతా అన్నీ ముగ్గురికి వచ్చే ఒక లిటరేచర్ మెడిసిన్ మాత్రమే సింగిల్ వచ్చే కాబట్టి లిటరేచర్లో ఎనీ ఎర్నాక్స్ మెడిసిన్లో స్వాంతే బాబు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ అవార్డ్ ఒకసారి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చినటువంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డ్స్ ఇవి సో మెడిసిన్ డేవిడ్ జూలియస్ ఆర్డెమ్ పటాపోటియన్ అనేటటువంటి ఇద్దరికి లాస్ట్ ఇయర్ రావడం జరిగింది ఇక లాస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో సైకురో మనాబే ఫ్రమ్ జపాన్ క్లాస్ హెజల్మెన్ ఫ్రమ్ జర్మనీ అండ్ గియర్జియో పరిసిఫర్ ఫ్రమ్ ఇటలీ వీళ్ళ ముగ్గురికి ఫిజిక్స్లో వస్తే బెంజమిన్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ జర్మనీ అండ్ డేవిడ్ మ్యాక్మిలన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏకి కెమిస్ట్రీలో వచ్చింది ఇక తంజానియన్ నావలిస్ట్ అబ్దుల్ రజాక్ గుర్నాకి లిటరేచర్లో వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ టు గెట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఇక నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ మరియా రెసా ఫిలిపీన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ అలాగే దిమిత్రి మురాటో ఫ్రమ్ రష్యా వీళ్ళిద్దరికీ పీస్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇక ఆ తర్వాత ఎకానమీలో డేవిడ్ కాంట్ జోషువా డి యాంగ్రిస్ట్ ఈడో డబ్ల్యూ ఇంబెన్స్ అనే ముగ్గురు ఎకనమిస్ట్లకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రావడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ వన్ రెండు చూశారు ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మనోజ్ పాండే చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్డ్ విత్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్ సారీ నేపాలీ ఆర్మీ సో మనోజ్ పాండే 
ఎవరైతే మనకి ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ చీఫ్ ఉన్నారో ఆయనకి నేపాల్ ఆర్మీకి జనరల్గా నేపాల్ ప్రెసిడెంట్ అయిన విద్యాదేవి భండారి గారు అపాయింట్ చేయడం అయితే జరిగింది లేదా ఈ ఆనర్ ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత సిక్స్టీ ఎయిత్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ వీటిని నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ అనే కంటే సౌత్ ఇండియాకి ఇచ్చిన నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ అనొచ్చు బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం తొరరై పోట్రు ఇక ఈ మూవీకి గాను సూర్యాకి బెస్ట్ యాక్టర్ అపర్ణ బాలమురళికి బెస్ట్ యాక్ట్ వచ్చింది ఇక బెస్ట్ యాక్టర్గా మరో అవార్డు వచ్చింది అజయ్ దేవగన్కి ఫర్ తానాజీ ది అన్సంగ్ వారియర్ తానాజీ ది అన్సంగ్ వారియర్ అనేటటువంటి దానికి గాను అజయ్ దేవన్ గన్కి రావడం జరిగింది సూర్యాకి సొరరైపోట్రు అజయ్ దేవగన్ తానాజీ అపర్ణ బాలమురళి మళ్ళీ సొరరైపోట్రు ఫిలిం కూడా సొరరై పోట్రు ఇక బెస్ట్ డైరెక్టర్ సచ్చిదానందన్ కేఆర్ సచ్చిదానందన్ కేఆర్ ఆయన బెస్ట్ డైరెక్టర్ సో మరి సచ్చిదానందన్ కేఆర్కి ఏ మూవీకి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఆయన చనిపోయాడు అండ్ ఆయన అయ్యప్పనం కోశ్యం తెలుగులో మనకి భీమ్లా నాయక్ ఒరిజినల్ భీమ్లా నాయక్ని ఒరిజినల్ అయ్యనటువంటి అయ్యప్పనం కోశియం అంటే అయ్యప్పన్ కూడా కోశి కూడా అనర్థం సో అయ్యప్పన్ను కోశియం అనేటటువంటి మలయాళీ మూవీకి గాను ఈయనకి పోస్తు మస్లీ చనిపోయిన తర్వాత సచ్చిదానందన్ కేఆర్ గారికి అయ్యప్పనం కోశంకి గాను ఈ అవార్డు రావడం అయితే జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు నలభై ఐదు మంది టీచర్లకి నేషనల్ టీచర్స్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ టీచర్స్ డే సో నేషనల్ టీచర్స్ అవార్డ్స్ ఎంతమందికి వచ్చాయి అంటే నలభై ఐదు మందికి వచ్చాయి ఎప్పుడు ఇచ్చారు అంటే టీచర్స్ డే అయినా ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ ఇచ్చారు ఇక అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ మనం ఇంటర్నేషనల్ టీచర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం నేషనల్ టీచర్స్ డేగా సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ టీచర్స్ డేగా అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇక ఆస్కర్స్ విషయానికి వస్తే ఈ ఇయర్ జరిగినటువంటివి నైంటీ ఫోర్త్ ఆస్కర్ అవార్డ్స్ ఎక్కడ అంటే యాజ్ యూజువల్ ఎక్కడ జరుగుతాయి యుఎస్ఏలోనే జరుగుతాయి యుఎస్ఏలోని లాస్ ఏంజలస్లో జరుగుతాయి అకాడమీ అవార్డ్స్ వీటిని అకాడమీ అవార్డ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అకాడమీ అవార్డ్స్ పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నేను వీడియో చేశా లాస్ట్ ఇయర్ అకాడమీ అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి దాని గురించి మాట్లా అక్కడ చూడొచ్చు సో ఈ ఇయర్ వచ్చిన వాటిలో ఈ ఇయర్ విల్ స్మిత్ గ్యారంటీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న క్వశ్చన్ అండి ఆయనకు అవార్డు వచ్చిందని కాదు ఆయన తన వైఫ్ మీద కామెంట్ చేసినందుకు గాను వెళ్ళి యాంకర్ని లాగిపెట్టి ఒకటి కొట్టాడు దానివల్ల చాలా రిఫ్ట్ అయితే క్రియేట్ అయింది కొంతమంది దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ కొంతమంది దాన్ని అపోజ్ చేస్తూ సో సపోర్ట్ అపోజ్ ఇలా గొడవల వల్ల విల్ స్మిత్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ట్రెండింగ్లో అయితే ఉన్నాడు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కాబట్టి ఆయన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇక బెస్ట్ మూవీ కూడా బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ జెసికా చాస్టెయిన్ ద ఐస్ ఆఫ్ టామీఫై అనే మూవీకి ఇక బెస్ట్ డైరెక్టర్ జేన్ క్యాంపియాన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద డాగ్ అనే మూవీకి గాను పవర్ ఆఫ్ ద డాగ్కే బాఫ్టా కూడా రావడం జరిగింది సో పవర్ ఆఫ్ ద డాగ్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ లిటిల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఇక ఆ తర్వాత ఆలియా భట్కి మితా పాటిల్ మెమోరియల్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ రావడం జరిగింది ఎవరికి అంటే ఆలియా భట్ గారికి ఆలియా భట్ గారికి ఈ మధ్య కూతురు కూడా పుట్టింది అయితే కూతురు గురించి అయితే మన ఎగ్జామ్లో రాదు ఇక నెక్స్ట్ సింతియా రోజెన్స్ విక్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్లో దీన్ని నోబుల్ ప్రైజ్గా చెప్తారు సో ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్కి నోబుల్ ప్రైజ్గా చెప్పుకునేటటువంటి వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో సింతియా ఈ రోజెన్స్ విక్ అనే అమెరికన్ క్లైమెటాలజిస్ట్కి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఈ అవార్డు ఇస్తోంది వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ఫౌండేషన్ సో వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ఫౌండేషన్ అనే ఫౌండేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి గాను సింతియా ఈ రోజన్ వెగ్ అనే అమెరికన్ క్లైమెటాలజిస్ట్కి ఈ అవార్డు ఇచ్చారు ఇక వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని 
నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్తాం ఇందులో రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు అంటే ఇంటూ ఎనభై వేయండి రెండు కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ మనీ ఇస్తున్నారు దీంట్లో ఇక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో శకుంతల హరక్ సింగ్ తిల్సత్ గారికి ఈ అవార్డు వచ్చింది ఇండియన్కి వచ్చింది ఈ ఇయర్ అయితే మళ్ళీ ఫారినర్కి వెళ్ళిపోయింది అమెరికన్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఆ తర్వాత ఆస్కర్స్ ఆఫ్ సైన్స్గా చెప్పుకునేటటువంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బ్రేక్ త్రూ ప్రైజ్ అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్లో చూసుకోండి కొన్ని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ టూలో ఇస్తారు కొన్ని ట్వంటీ టూ అవార్డ్స్ ట్వంటీ టూలో ఇస్తారు ఇంకొన్ని ఈ బ్రేక్ త్రూ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎవరికి ఇచ్చేసారు డానియల్ ఏ స్పైల్మన్ బ్రేక్ త్రూ ప్రైజ్ని ఆస్కర్స్ ఆఫ్ సైన్స్గా చెప్తారు సో మ్యాథమెటిక్స్లో బ్రేక్ త్రూ ప్రైజ్ని డానియల్ ఏ స్పిఎల్మెన్ సింపుల్గా డానియల్ ఏ స్పైడర్మెన్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా అయిపోతుంది సో డానియల్ ఏ స్పిఎల్మెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బ్రేక్ త్రూ ప్రైజ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ రైట్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ గీతాంజలి శ్రీ రాసినటువంటి తెలుగు హిందీలో ఏంటి రేత్ కి సో రేత్ సమాధి దీలో అదే ఆల్రెడీ ఇప్పటికి రెండుసార్లు వచ్చింది సో ఖచ్చితంగా మర్చిపోరని అనుకుంటున్నా ఇక దీన్ని హిందీ టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తి డైజీ రాక్వెల్ అండ్ టూమ్ ఆఫ్ సైన్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ హిందీ నవెల్ టు విన్ ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఇక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో దీని విన్నర్ డేవిడ్ డయాప్ ఫర్ హిస్ బుక్ ఎట్ నైట్ ఆల్ బ్లడ్ ఈజ్ బ్లాక్ అనేటటువంటి బుక్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో డేవిడ్ డయాప్ గారికి రావడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఇక నెక్స్ట్ సృష్టి బక్షి గారికి ఇండియన్స్ ఇండియన్ విమెన్స్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ ఆవిడ చేంజ్ మేకర్ అవార్డ్ ఎట్ యుఎన్ఎస్డిజి యాక్షన్ అవార్డ్స్లో చేంజ్ మేకర్ అవార్డ్ రావడం జరిగింది సృష్టి బక్షి గారు ఒక హాంకాంగ్లో సెటిల్ అయినటువంటి హాంకాంగ్లోనో సింగపూర్లోనో తన ఫ్యామిలీతో ఉండేవారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఒక రేప్ కేసుని మీడియాలో చూసి ఆవిడ కలత తెంది ఆవిడ కేరళ టు కాశ్మీర్ పాదయాత్ర చేశారు అలా సృష్టి బక్షి గారు చాలా చాలా ప్రామినెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అయ్యారు ఇక సృష్టి బక్షి గారి తర్వాత నెక్స్ట్ సరస్వతి సమ్మాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ గెలిచినటువంటి వ్యక్తి రామ్ దరాష్ మిశ్రా సృష్టి బక్షి చేంజ్ మేకర్ ఎట్ యుఎన్ఎస్డిజి యాక్షన్ అవార్డ్స్ ఇక రామ్ దరాష్ మిశ్రా సరస్వతి సమ్మాన్ లిటరీ అవార్డు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రామ్ దరాష్ మిశ్రా ఫర్ హిస్ పోయమ్స్ మెయితో యహాహు నేను ఇక్కడున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ శరణ్ కుమార్ లింబాలే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ శరణ్ కుమార్ లింబాలే ఎస్ఎస్సి అడిగినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇక టూ తో ఫస్ట్ విన్నర్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు అయినటువంటి హరివంశ్ రాయ్ బచ్చన్ ఫస్ట్ విన్నర్ సో ఇలా మనకి సరస్వతి సమ్మాన్ ఫస్ట్ విన్నర్ హరివంశ్ రాయ్ బచ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ శరణ్ కుమార్ లింబాలే ఇక ఇయర్ రామ్ దర్శ్ మిశ్రా రామ్ దర్శ్ మిశ్రా గారు రాసింది మేతో యహాహు ఇక రామన్ మెగసే అవార్డ్స్ ఆసియా నోబెల్ లేదా నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఆసియాగా పిలువబడేటటువంటి రామాన్ మెగసే అవార్డ్స్ నలుగురికి ఇవ్వడం జరిగింది సో సొతియారా షీమ్ బెర్నాడేట్ మ్యాడ్రిడ్ ఆఫ్ ఫిలిపీన్స్ క్యారీ బెంచగీబ్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా అండ్ తదాషి హటోరి ఆఫ్ జపాన్ ఇలా నలుగురికి రామాన్ మెగసే అవార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది రామాన్ మెగసే అవార్డ్ ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టీ ఎయిట్లో ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆచార్య వినోబా బావే గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక మోస్ట్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారికి కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్కి గాను రామాన్ మెగసే అవార్డు రావడం అయితే జరిగింది ఇక లాస్ట్ జర్నలిస్ట్ రవీష్ కుమార్ అదేవిధంగా మనకి ఒరిజినల్ ఫున్సుక్ వాంగుడు అయినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఎవరు త్రీ ఇడియట్స్లో ఆ క్యారెక్టర్ ఒరిజినల్గా ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు 
ఆయనకు కూడా వచ్చింది ఆయన ఎవరో కామెంట్లలో నాకు చెప్పండి ఇక సోతేరియా చిమ్ ఫ్రమ్ కెంబోడియా బెర్నాడెట్ మ్యాడ్రిడ్ ఫ్రమ్ ఫిలిపీన్స్ గ్యారీ బెంచ్గీ ఫ్రమ్ ఇండోనేషియా అండ్ తదాషి హటోరీ ఫ్రమ్ జపాన్ వీళ్ళ నలుగురికి రెమాన్ మ్యాగ్సెస్ అవార్డ్ రావడం అయితే జరిగింది ఇక తర్వాత స్వాతి పెర్మల్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆవిడకి ఫ్రాన్స్కి చెందిన హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆనర్ ద షవాలియర్ ద లా లీజియాన్ ద ఓనర్ ద షవాలియర్ ద లా లీజియాన్ ద ఓనర్ అనేటటువంటి ఫ్రాన్స్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆర్డర్ స్వాతి పెర్మాల్ గాడికి రావడం జరిగింది ఇక తర్వాత బెస్ట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ సర్వీస్ అవార్డ్ ఎయిర్ సర్వీస్ క్వాలిటీ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం జరిగింది కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కేరళలో ఉన్నటువంటి కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఫర్ ఇట్స్ మిషన్ సేఫ్ గార్డింగ్కి తన మిషన్ సేఫ్ గార్డింగ్కి గాను ఏఎస్క్యూ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రావడం జరిగింది ఈ అవార్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్తుంది ఆల్రెడీ నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను ఏమని ఎయిర్పోర్ట్ రిలేటెడ్ లేదా ఎయిర్ రిలేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏదైనా కనిపిస్తే బ్లైండ్గా కెనడా పెట్టేసుకోండి అందులో ప్రిడామినెంట్లీ మాంట్రియాల్లోనే వరల్డ్ వైడ్ ఫ్లయింగ్కి సంబంధించిన ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయని కూడా అక్కడ మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది సో మాంట్రియాల్ కెనడా ఇక నెక్స్ట్ రాధికా బత్రా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ గోల్ కీపర్స్ గ్లోబల్ గోల్స్ అవార్డ్స్ ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చినటువంటిది బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ సో బిల్ గేట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫౌండర్ ఆయనే ఈ బిల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫౌండర్ ఆయనే బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ని తన భార్యతో కలిసి స్టార్ట్ చేశాడు వాళ్ళిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నా సరే ఈ బిల్ అండ్ మైక్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ మాత్రం అలాగే నడుస్తోంది సో యుఎన్ ఎస్డీజీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోసం కష్టపడినందుకు గాను గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డ్స్ ఇక్కడ గోల్ కీపర్ అంటే హాకీలోనో లేదంటే ఫుట్బాల్లోనో గోల్ కీపర్ కాదు యుఎన్ ఎస్డీజీస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అచీవ్ చేయడం కోసం కష్టపడిన వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి అవార్డ్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాధికా బత్రా ఫ్రమ్ ఇండియా ఉర్సులా వాన్ దేర్ లేన్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఆవిడ ఈయూ చీఫ్గా ఉన్నారు వెనీసా నకాటే ఫ్రమ్ యుగాందా అండ్ జహరా జోయా ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వీళ్ళ నలుగురికి అయితే ఈ అవార్డ్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆయుష్మాన్ ఉత్కృష్ట అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయితే గెలవడం జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ టు నేషనల్ హెల్త్ ఫ్యాక్ట్ ఫెసిలిటీ రిజిస్టర్ అంటే అక్కడ క్లినిక్స్ కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర ఏవైనా హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ఇవి కావచ్చు సో బేసిక్గా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆయుష్మాన్ ఉత్కృష్ట అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చింది ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ గారు సీఎం యోగి ఆదిత్య నాథ్ సెకండ్ టర్మ్ ఈ ఇయర్లోనే గెలిచాడు కాబట్టి యూపీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఇయర్ ఎందుకు ఈ ఇయర్ ఓడిపోతాడు అనుకున్న స్టేజ్లో బంపర్ మెజారిటీతో గెలిచాడు కాబట్టి ఇక నెక్స్ట్ రణ్వీర్ సింగ్ ఐఫా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్బోర్న్ ఇందులో ఎయిటీ త్రీ మూవీకి గాను రణ్వీర్ సింగ్కి బెస్ట్ యాక్టర్గా జల్సా మూవీకి గాను షఫాలీ షా బెస్ట్ యాక్ట్రెస్గా ఇక ఎయిటీ త్రీ మూవీ బెస్ట్ మూవీగా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్బోర్న్ రావడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఎయిటీ త్రీ మూవీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ మూవీ రావడం జరిగింది ఇక ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్ కపిల్ దేవ్ గారి రోల్ ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది ఇక దీపిక పడుకోన్ ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఆవిడ రణ్వీర్ సింగ్ గారు ఇద్దరు కలిపి ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ ఆవిడ దీపిక పదకొన్ గారు కూడా ఈ మూవీలో లీడ్ యాక్ట్రెస్గా కపిల్ దేవ్ గారి వైఫ్ రోల్ ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది ఇక షఫాలీ షా గారికి జల్సా బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ రావడం కూడా జరిగింది ఇక తర్వాత ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ అనేటటువంటి మెడల్ తమిళనాడు స్టేట్ పోలీస్కి రావడం జరిగింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తమిళనాడు స్టేట్ పోలీస్ హ్యాజ్ వన్ ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ మెడల్ ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ అనేది ఒక ప్రెస్టీజియస్ మెడల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చేటటువంటి ప్రెస్టీజియస్ మెడల్ ఆ మెడల్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే కేరళ స్టేట్ పోలీస్కి రావడం అయితే జరిగింది 
ఇక ఆ తర్వాత ఇంక్లూజివ్ సిటీస్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అది టెక్నాలజీ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్కి ఈ అవార్డ్ రావడం జరిగింది స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ సిటీస్ అవార్డ్స్ అంటే సిటీస్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్కి స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ అందులో కూడా అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళ్ళేలాగా ఇంక్లూజివ్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఈ అవార్డ్స్ని మినిస్టర్ ఫర్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మరి ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ రెండు కలిపి పది సొల్యూషన్స్కి ఇచ్చారు ఈ పది సొల్యూషన్స్లో మోబస్ మో ఈ రైడ్ అనే ఒడిస్సా ఇనిషియేటివ్స్ చాలా చాలా ముఖ్యం మోబస్ మో ఈ రైడ్ అనేటటువంటి రెండు ఒడిస్సా బేస్డ్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఈ రెండింటికి కూడా ఈ అవార్డ్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది రైట్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ సాహిత్య పురస్కార్ మన తెలుగు రైటర్ తనికల్లా భరణి గారికి రావడం జరిగింది లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ సాహిత్య పురస్కార్ టు తనికల్లా భరణి ఇక ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫర్ బెస్ట్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ ఆల్రెడీ ఇది మాక్ టెస్ట్లోనో లేదా క్లాస్లోనో ఎక్కడో చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు సో బెస్ట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ కల్చర్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో చెప్పినట్టున్నాం సో వెస్ట్ బెంగాల్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ మెరిటోరియస్ సర్వీస్ మెడల్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ దీన్ని తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఫార్మర్ నేవీ చీఫ్ సునీల్ లాంబా మరి ప్రెజెంట్ నేవీ చీఫ్ ఎవరు మనకి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను నాకు తెలిసి సో ప్రెజెంట్ నేవీ చీఫ్ ఎవరు మీరు కామెంట్లలో మాకు చెప్పండి ఎవరు వెరీ గుడ్ ఆర్ హరికుమార్ ఎయిర్ మార్షలా అడ్మిరలా జనరలా మేజరా నేవీ చీఫ్కి ఎయిర్ మార్షల్ ఎందుకు పెడతారు అడ్మిరల్ సో నెక్స్ట్ సైమా తగ్గేలే సైమా అంటే తగ్గేదేలే ఈసారి అల్లు అర్జున్ పుష్ప ఆల్మోస్ట్ పుష్పకి సగం అవార్డులు వచ్చినాయి సైమా అడిగితే పుష్ప గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇక నెక్స్ట్ జర్మన్ పెన్ అవార్డ్ మీనా కందస్వామి అనే ఇండియన్ ఆథర్ అండ్ పోయెట్కి జర్మన్ పెన్ అవార్డ్ అనే అవార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక క్వీన్ ఎలిజబెత్ సెకండ్ అవార్డ్గా ఫస్ట్ టైం క్వీన్ ఎలిజబెత్ సెకండ్ ఎందుకంటే ఆవిడ రీసెంట్గానే చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఆబిట్యూరీస్లో చనిపోయిన వ్యక్తుల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ క్వీన్ ఎలిజబెత్ వన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీ నైన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజున ఒక కంపెనీని ఇరవై నాలుగు మందితో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీగా ఆమె అందులో ఒక పార్ట్నర్గా సైన్ చేశారు ఇక అదే మనకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అయింది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు క్వీన్ ఎలిజబెత్ వన్ అప్పట్లో చేశారు ఇక ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి బ్రిటిష్ క్రౌన్ కిందకి క్వీన్ విక్టోరియా ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఇక ఆ తర్వాత క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్న టైంలో మనకి ఇండిపెండెన్స్ రావడం జరిగింది మన రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా అయినప్పటి నుంచి ఆవిడే క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూనే ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అండ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త కింగ్ అయిన వ్యక్తి కింగ్ చార్ల్స్ ఇక క్రౌన్ ప్రిన్స్ లేదా నెక్స్ట్ ప్రిన్స్ అవ్వబోయే వ్యక్తి ప్రిన్స్ విలియం ప్రిన్స్ విలియం నెక్స్ట్ కింగ్ అవ్వబోతున్నాడు రైట్ ఇక కింగ్ చార్ల్స్ ఎక్స్ వైఫ్ ప్రిన్సెస్ డయానా అండ్ ప్రెజెంట్ క్వీన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ క్యామెల్లా ఇక నెక్స్ట్ లతా మంగేష్కర్ అవార్డ్ ఆవిడ కూడా రీసెంట్గానే చనిపోయారు కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు లతా మంగేష్కర్ సో లతా మంగేష్కర్ అవార్డ్ శైలేంద్ర సింగ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి గాను ఆనంద్ మిలింద్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి గాను కుమార్ సాను అనేటటువంటి సింగర్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి గాను ఇవ్వడం జరిగింది మూడేళ్లకి ఒకేసారి ఇచ్చేసారు త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి శైలేంద్ర సింగ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ 
ఆనందం ఇల్లింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కుమార్ సాను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇక నెక్స్ట్ ఫమీదా అజీమ్ అనే బంగ్లాదేశీ పులిట్జర్ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ గెలిచారు ఫర్ ఇల్లుస్ట్రేటెడ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ కామెంట్రీ జర్నలిజంకి గాను వరల్డ్లోనే మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రైజ్గా చెప్పుకునేది పులిట్జర్ ప్రైజ్ అటువంటి పులిట్జర్ ప్రైజ్ విన్ అయిన జర్నలిస్ట్ ఎవరు అంటే ఫమీదా అజీమ్ ఇల్స్ట్రేటెడ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ కామెంట్రీ అనేటటువంటి కేటగిరీలో ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత మిస్ దివా యూనివర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూగా దివితా రాయ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక గెలిచారు మిస్ దివా యూనివర్స్ దివిత రాయ్ పేరులోనే ఉందిగా ఐశ్వర్య రాయ్ బెంగళూరు అందంగా ఉంది దివా దివిత రాయ్ కర్ణాటక ఈవిడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ఆ తర్వాత దాదాబాయ్ నవరోజీస్ లండన్ హోమ్ బ్లూ ప్లేగ్ ఆనర్ దాదాబాయ్ నవరోజీస్ లండన్ హోమ్ బ్లూ ప్లేగ్ ఆనర్ వచ్చింది ఈ బ్లూ ప్లేగ్ ఆనర్ దేనికి అంటే హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్ అక్రాస్ లండన్కి ఈ ఆనర్ ఏవైతే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటాయో వాటికి ఇవ్వడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ ఇక ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఏషియన్ టు బికమ్ మెంబర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ దాదాబాయ్ నవరోజీ గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఆల్రెడీ నా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను ఆయన గురించి చాలాసార్లు ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడుకొని ఉంటాం మీరు ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చేయాల్సింది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ఆయన ఏ హౌస్కి ఎలెక్ట్ అయ్యారు ఇండియన్ పార్లమెంట్ లాగే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో రెండు హౌసెస్ ఉంటాయని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటాం మరి అందులో ఏ హౌస్కి ఆయన ఎలెక్ట్ అయ్యారు సో ఏంది వాళ్ళు యూట్యూబ్ చాలా సైలెంట్గా ఉంది ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడిగినా కథ వింటున్నారా కథ వింటున్నారా ప్రేమ కథ ఒకటి ఉంది అన్నట్టు కథ వింటున్నారా విన్నారంటే సరదాగా ఉంటుందని రితిక్ రోషన్ పాడతాడు సో అలా చెప్పుకుంటున్నారా ఇక బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్కి ఆయన ఎలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ మన లోక్సభ లాంటిది మన రాజ్యసభ లాంటిది అక్కడ హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ఇక ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బికమ్ మెంబర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ దాదాబాయి నవరోజి అనగానే రెండు గుర్తు వస్తాయి ఒకటి పవర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా మరొకటి గ్రాండ్ వరల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక నెక్స్ట్ మిస్ వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కరోలినా బిలాస్కా ఈమె టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి గాను మిస్ వరల్డ్ అయ్యారు రీసెంట్గా ఒక ఎగ్జామ్లో ఈ మధ్యనే రావడం కూడా జరిగింది రైట్ ర్యాపిడ్ మార్క్స్ టఫ్ ఉన్నాయా నాకు ఇంకా ర్యాపిడ్ మార్క్స్ జిఎస్ పాట్ అయితే ఈ మధ్య చెప్పాను లాస్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో అన్నట్టు సగం క్వశ్చన్లు కనిపిస్తున్నాయి మిగతావి కొంచెం హార్డ్ ఉన్నాయి అంటున్నారా సో మిగతావి అయితే నేను అంత చూడలేదు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నా పార్ట్ అయితే చూసా నావైతే ఆల్మోస్ట్ కొంచెం బూస్ట్ వచ్చేలాగే ఉన్నట్టున్నాయి పేపర్లు అయితే నేను ఈ క్వశ్చన్లు ఇవ్వండి అని చెప్పలేదు కానీ మా టీం బాగానే ఇచ్చారు నా పాట వరకు అయితే మాత్రం సో మిగతావి ఒకసారి చూస్తాను మరి ఎలా ఉన్నాయో కనుక్కుంటా నవ్ కమింగ్ టు కరోలినా విలాస్కా మిస్ వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో ఆవిడ విన్నర్ ఇక రన్నర్ శ్రీ షైనీ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇక సెవెంటీ ఎయిత్ మిస్ యూనివర్స్ ఇజ్రాయిల్లో జరిగింది పంజాబ్కి చెందినటువంటి హర్నాస్ సందు టైటిల్ గెలిచారు రైట్ ఇక నెక్స్ట్ ఇన్నాళ్ళు జిఎస్ గట్టిగా ఉన్నాయి ర్యాపిడ్ ఫైర్లో అని ఫీల్ అయ్యేవారు ఐ మీన్ రెగ్యులర్ మాకుల్లో ఇప్పుడు జిఎస్ ఈజీగా ఉంటే మిగతావి ఏదైనా ప్రపంచకం బ్యాలెన్స్ అయిపోతేనే నడుస్తుందిగా సో ఓవరాల్ స్కోర్ చూసుకోండి ఓవరాల్ ర్యాంక్ చూసుకోండి దోస్ టు ఆర్ యువర్ ఇండిసెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్స్లో పెర్ఫార్మెన్స్లో కాకుండా కాస్త ఫిన్లాండ్ నార్వే డెన్మార్క్ స్వీడన్ న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్లు ఉంటే మనకు కూడా బాగుంటాయి ఇక ఆ తర్వాత ఆర్యా వాల్వేకర్ మిస్ ఇండియా యుఎస్ఏ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆవిడ అయ్యారు ఇక సినీ షెట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫెమీనా మిస్ ఇండియా ఆల్రెడీ వీళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో జస్ట్ ఒక రివిజన్ ఇక ఫీల్డ్స్ మెడల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు జనరలీ రెండు ప్రైజ్లు మ్యాథమెటిక్స్లో ఇలా నోబెల్ ప్రైజ్కి ఈక్వలెంట్గా మరొకటి ఏబుల్ ప్రైజ్ 
ఒకటి ఏబుల్ ప్రైజ్ ఇంకొకటి నోబ ఫీల్డ్స్ మెడల్ ఈ రెండింటినీ కూడా మ్యాథ్స్ నోబెల్గా చెప్పుకుంటారు ఇక దీంట్లో ఈ ఇయర్ గెలి గెలిచింది మరీనా వియాజోవ్స్కా మరీనా వియాజోవ్స్కా ఉక్రెయిన్ మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ అలాంగ్ విత్ త్రీ అదర్ విన్నర్స్ మేజర్ విన్నర్ అయితే మరీనా వియాజోవ్స్కా ఇక ఇండియన్ ఆరిజిన్ విన్నర్స్ ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు మంజుల్ భార్గవ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అక్షయ్ వెంకటేష్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇండియన్ ఆరిజన్ విన్నర్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ మెడల్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా టీసీఎస్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్లో రావడం జరిగింది యాక్చువల్లీ సిఫీ బేస్డ్ ఎగ్జామ్లో మంజుల్ భార్గవ టీసీఎస్ ఎగ్జామ్లో అక్షయ్ వెంకటేష్ మనకి ప్రీవియస్గా రావడం జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ పద్మ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నూట ఇరవై ఎనిమిది మందికి ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ నూట ఏడు మందికి ఇస్తే ఈ ఇయర్ నూట ఇరవై ఎనిమిది మందికి ఇచ్చారు అందులో పద్మ విభూషణ్ నలుగురికి ఇచ్చారు ప్రభా ఆత్రే ఆర్ట్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర రాధేష్ శ్యామ్ ఖేమ్కా లిటరేచర్ ఫ్రమ్ యూపీ పోస్ట్ మస్ చనిపోయాక జనరల్ బిపిన్ రావత్ టీడిఎస్గా పనిచేసినటువంటి జనరల్ బిపిన్ రావత్ గారు చనిపోయారు కాబట్టి ఆయనకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక కళ్యాణ్ సింగ్ అనే మాజీ యూపీ సీఎం గారికి కూడా అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది పద్మ విభూషణ్ ఇక పద్మ భూషణ్లో సైరస్ పూనావాలా సుందర్ పిచాయి సత్యానాదిల్లా గులాం నబీ ఆజాద్ ఇలా చాలామంది వివిఐపీలు వీఐపీలకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో సారీ పద్మశ్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో నూట ఏడు మందికి ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ పద్మ అవార్డ్స్ నూట పంతొమ్మిది మందికి వన్ వన్ నైన్ ఇస్తే అందులో పద్మ విభూషణ్ ఏడు పద్మభూషణ్ పది పద్మశ్రీ నూట రెండు ఇక వాళ్ళలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మొంజమ్మ జ్యోతి అనేటటువంటి ట్రాన్స్ జెండర్కి ఆర్ట్కి గాను పద్మశ్రీ అవార్డు రావడం లాస్ట్ ఇయర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ ఇయర్ చనిపోయిన వాళ్ళు అలాగే మోస్ట్ క్రూషియల్ పర్సనాలిటీస్కే ఇవ్వడం జరిగింది భారతరత్న ఈ ఇయర్ కూడా ఇవ్వాల ఇక అటల్ టనల్ బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ అవార్డ్ అటల్ టనెల్కి రావడం జరిగింది సో అటల్ టనెల్ ఇండియా బిజినెస్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ అవార్డ్ అటల్ టనెల్ వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ హైవే టనెల్ అబౌట్ టెన్ థౌజండ్ ఫీట్ పదివేల అడుగుల కంటే ఎత్తు ఉన్నటువంటి టనెల్స్లో అన్నిటికంటే లాంగెస్ట్ హైవే టనెల్ మనకి అటల్ టనెల్ రోహతాంగ్ పాస్ హిమాలయాల్స్లో నైన్ పాయింట్ జీరో టూ కిలోమీటర్స్ బిల్ట్ బై బీఆర్ఓ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సీజీఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్లో బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక నెక్స్ట్ నీల్మణి ఫుకాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జ్ఞాన్పీఠ్ నీల్మణి ఫుకాన్ గారికి వచ్చింది ఇక ఈ ఇయర్ దామోదర మౌజో గారికి రావడం జరిగింది ఇక ఫస్ట్ జ్ఞాన్పీఠ్ విన్నర్ జి శంకర పురూప్ ముగ్గురు గురించి కూడా ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసాం నీల్మణి ఫుకాన్ అండ్ దామోదర మౌజో దామోదర్ మౌజో కొంకణి ఆదర్ కాబట్టి కొంచెం కొంకణ్ కొంకణి లాంగ్వేజే అసలు ఉందని ఎవరికీ తెలియదు సో మీరు నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి కొంకణి లాంగ్వేజ్ ఏ రాష్ట్రంలో మాట్లాడతారు వెరీ గుడ్ సో ఆఫ్లైన్లో ఆన్సర్ వచ్చింది మరి ఆన్లైన్లో ఇక నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ లారియస్ వరల్డ్ స్పోర్ట్స్ మెన్ మొత్తం ఈవెంట్లన్నీ ఆయన గెలిస్తే మరి అవార్డులు రావా లారియస్ వరల్డ్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ అలాగే స్పోర్ట్స్ విమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎలీన్ థామ్సన్ హేరా జమైకన్ అథ్లీట్ ఎలీన్ థామ్సన్ హేరా ఇక బ్రేక్ త్రూ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎమా రుడుకాను యుఎస్ ఓపెన్లో అసలు ఎవ్వరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఒక వ్యక్తి యుఎస్ ఓపెన్ గెలిచారు కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ కొంకణ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ కొంకణి లాంగ్వేజ్ మనకి ఎక్కడ మాట్లాడతారు గోవాలో ఎక్కువగా మాట్లాడతారు ఇక నెక్స్ట్ ఏబిల్ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మ్యాథ్స్లో టాప్ మోస్ట్ ప్రైజ్ టెనిస్ పి సలివన్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి టెనిస్ పి సలివన్ నోబెల్లో మ్యాథ్స్ నోబెల్గా యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ఏబుల్ ప్రైజ్నే మ్యాథ్స్ నోబెల్ అనేవారండి కానీ ఫీల్డ్స్ ప్రైజ్ అంతకన్నా ప్రెస్టీజియస్ అయిపోయి ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్స్లో మ్యాథ్స్ నోబెల్ అని ఏబెల్ ప్రైజ్ ఫీల్డ్ ప్రైజ్ రెండు ఉంటే ఫీల్డ్ ప్రైజ్ మీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ప్రైజ్ లేకపోతే ఏబెల్ ప్రైజ్ మీ ఆన్సర్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు ఇస్తే ఫీల్డ్స్ ప్రైజ్ రెండిట్లో ఒకటే ఇస్తే ఏది ఇస్తే అది 
డేవిడ్ పి సెలివన్ ఆయనకి అమెరికన్ మ్యాథమెటిషియన్ ద నార్వేజియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ లెటర్స్ వీళ్ళు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఏబెల్ ప్రైజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక ప్రిట్స్గర్ ప్రైజ్ దియాబో ఫ్రాన్సిస్ కిరే సో దియాబో ఫ్రాన్సిస్ కిరే ప్రిట్స్గర్ ప్రైజ్ని ఆర్కిటెక్చర్ నోబుల్గా పిలుస్తారు ఇక ఈ అవార్డు వచ్చిన ఒకే ఒక్క ఇండియన్ మీకు ఓకే బంగారం అనే సినిమాలో నిత్యామీనన్ ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఆమె ఒక ముసలైన సేమ్ నంబి నారాయణన్ లాగే చూడ్డానికి ఉంటారు గుబురు గెడ్డం తెల్ల గెడ్డం తెల్ల జుత్తు సో ఆయన పేరే శ్రీ బాలకృష్ణ దోషి బాలకృష్ణ దోషి ఇండియాస్ బెస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ హిస్టారికల్ ఆర్కిటెక్చర్ దగ్గర నుంచి మోడర్న్ డే ఆర్కిటెక్చర్ వరకు అన్ని అత్యద్భుతంగా తెలిసిన వ్యక్తి శ్రీ బాలకృష్ణ దోషి ఆయన ఆర్కిటెక్చర్లో నోబెల్గా చెప్పే ప్రిట్స్కర్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ బాలకృష్ణ దోషి ఆయనకు అవార్డు ఇచ్చిన ఇయర్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది బాలకృష్ణ దోషికి గారికి సంబంధించి ఇక ఇయర్ వచ్చింది దియాబెడో ఫ్రాన్సిస్ కేరే ఇక నెక్స్ట్ ఫిఫా మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం రాబర్ట్ లివాండోస్కి పోలాండ్కి చెందిన వ్యక్తి బెస్ట్ గోల్ కీపర్ ఎడార్డ్ మెండి సెనగల్ బెస్ట్ విమెన్ ప్లేయర్ అలెగ్జియా పుటలాస్ అండ్ స్పెషల్ అవార్డ్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో అండ్ క్రిస్టీన్ సిన్క్లియర్ ఆల్రెడీ ఫిఫా ఫుట్బాల్ అవార్డ్స్ చెప్పేసుకున్నాం సో జస్ట్ రివిజన్ ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ఫ్రీడ్ బ్రుట్స్యాట్ వన్ స్టాక్ హోమ్ వాటర్ ప్రైజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ వాటర్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్గా దీన్ని చెప్తారు స్టాక్ హోమ్ వాటర్ ప్రైజ్ విల్ఫ్రైడ్ బ్రూట్ స్టార్ట్ ఆర్ బ్రూట్సాట్ అనేటటువంటి వ్యక్తి గివెన్ బై స్వీడన్స్ స్టాక్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టాక్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సివి స్వీడన్లో ఉంది వీళ్ళు విల్ఫ్రైడ్ బ్రూట్సాట్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి అవార్డు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ పిఆర్ శ్రీజేష్ వరల్డ్ గేమ్స్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సెకండ్ ఇండియన్ టు విన్ వరల్డ్ గేమ్స్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫస్ట్ రాణి రాంపాల్ గారికి హాకీ ఇక పిఆర్ శ్రీజేష్కి మేజర్ ధ్యాన్చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రావడం జరిగింది హయ్యెస్ట్ స్పోర్ట్స్ అవార్డు ఇన్ ఇండియా ఆల్రెడీ ఈయన గురించి కూడా మళ్ళీ రివిజనే కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆల్బర్ట్ బోర్లా జెనసిస్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఫైజర్కి చెందినటువంటి సిఇఓ అండ్ చైర్మన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కంపెనీస్ ఆస్ట్రాజెనకా ఫైబర్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ ఈ మూడు కంపెనీలు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కంపెనీస్ టు టు కమ్ అప్ విత్ ఏ ప్రాపర్ రిలయబుల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ వాటిలో ఫైజర్ అమెరికాలో అయితే రెండే వ్యాక్సిన్లు ఫైజర్ ఒకటి మోడర్నా ఒకటి ఇండియాలో ఎలా అయితే కోవిషీల్డ్ అలాగే కోవాక్సిన్ అందులో కూడా కోవిషీల్డ్ అనేది మనకి మళ్ళీ ఆస్ట్రాజెనక అనేటటువంటి కంపెనీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీతో కలిపి తయారు చేసింది ఇండియాలో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు దాన్నే బేసిక్గా దాన్ని మన స్టైల్లో తయారు చేసుకున్నారు జనరిక్ మెడిసిన్ కింద అండ్ ఇండియాలో రెండు వందల కోట్ల డోసులకు పైగా ఫ్రీగా ఇచ్చారు కోవిడ్ నైన్టీన్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో డెవలప్ చేసినందుకు గాను ఫైజర్ సిఇఓ అండ్ చైర్మన్ ఆల్బర్ట్ బోర్లాకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రామకృష్ణ ముక్కవిళ్ళి బికేమ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ ఎస్డీజీ పయనీర్ బై UNGC, United Nations Global Compact అనేటటువంటి ఎయిట్ ట్వంటీ ఆర్గనైజేషన్ ముక్కవిల్లి రామకృష్ణ గారిని ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఫైనీర్ ఫర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనే అవార్డు ఆయనకి ఇచ్చారు ఇక యుఎన్జీసీ టూ థౌజండ్లో న్యూయార్క్లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ పేరు రామకృష్ణ ముక్కవిల్లి ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒడిషా స్టేట్ యొక్క మోబస్ రిసీవ్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యూఎన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అవార్డ్ నేషనల్ అవార్డ్ మోబస్ మో ఈ రైడ్ అనే రెండింటికి వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ యూఎన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అవార్డ్ ఫర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ ఒడిషా స్టేట్కి రావడం జరిగింది ప్రమోటింగ్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ టు అచీవ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సో జెండర్ ఇన్ రెస్పాన్సివ్ అంటే విమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేస్తూ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్గా 
మోబస్ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొచ్చినందుకు గాను యుఎన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అవార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరికి ఒడిషా స్టేట్కి ఒడిషాకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక తర్వాత జార్ఖండ్ స్టేట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అవార్డ్ ఫర్ టొబాకో కంట్రోల్ ఇవ్వడం జరిగింది జార్ఖండ్ స్టేట్కి టొబాకో కంట్రోల్ని చేసినందుకు గాను యాక్చువల్లీ కొన్ని స్టేట్స్లో టొబాకో బ్యాన్ ఉంది వాళ్ళకంటే కూడా బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసినందుకు గాను టొబాకో కన్జంప్షన్ రెడ్యూస్ చేయడంలో ఇండియాలో ప్రజెంట్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ టొబాకో కన్జంప్షన్ అండ్ లిక్కర్ కన్జంప్షన్ టీన్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది యూత్ కూడా కాదు టీనేజర్స్ పదమూడేళ్ళు పద్నాలుగేళ్ళు పదిహేనేళ్ళ ఏజ్ నుంచే సిగరెట్లని మందని నాశనం అయిపోతున్నారు ఇది ఒక గ్రోయింగ్ కన్సర్న్ అమాంగ్ పీపుల్ రెండోది సొసైటీ కూడా స్మోకింగ్ అండ్ ఇంక్రీ డ్రింకింగ్ని మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్గా కన్సిడర్ చేయడం మానేసింది అది ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం సో అటువంటి టైంలో వరల్డ్ నో టొబాకో డే రోజు వరల్డ్ నో టొబాకో డే రోజు అవార్డ్ ఇచ్చారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అవార్డ్ ఫర్ టొబాకో కంట్రోల్ జార్ఖండ్ స్టేట్కి సో నేషనల్ టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ జార్ఖండ్లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో లాంచ్ చేశారు ఇక డబ్ల్యూహెచ్ఓ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయింది జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ అండ్ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అనదోమ్ అధనోమ్ ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పండి టొబాకో కంట్రోల్ డే లేదా నో టొబాకో డే ఎప్పుడు సో థర్టీ ఫస్ట్ మే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ సెలబ్రేట్ చేయరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు థర్టీ ఫస్ట్ మే మార్చ్ కాదు విక్రమ్ మే ఇక నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ పిఎం ఈ విద్యా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు స్పెషల్గా ఎందుకు అంటే యునెస్కోస్ రికగ్నిషన్ గెలుచుకుంది పిఎం ఈ విద్య అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ సో పిఎం ఈ విద్య ప్రోగ్రామ్ యూజ్ ఆఫ్ ఐసిటీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అండర్ పిఎం ఈ విద్య మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్లో భాగంగా మే ట్వంటీ ట్వంటీ లాక్డౌన్ టైంలో పిల్లలు బయటకు వస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పిల్లలకి కరోనా లేదా ఇతర వ్యాధులు వస్తే ఆ టైంలో చాలా ఇబ్బంది కాబట్టి ఈ విద్యని స్టార్ట్ చేశారు టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ప్రైమ్ మిని ప్రధాన మంత్రి ఈ విద్య అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అత్యద్భుతంగా వాడినందుకు గాను యునెస్కోస్ రికగ్నిషన్ కూడా రావడం జరిగింది సో దట్స్ వై పిఎం ఈ విద్యా ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కరెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ వెరీ గుడ్ ఇక నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోదీ విల్ బీ ఆనర్డ్ విత్ ద ఫస్ట్ లతా దీనానాథ్ మంగేష్కర్ అవార్డ్ ప్రీవియస్గా ఇంకొకటి లతా మంగేష్కర్ అవార్డ్ అది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇచ్చేది ఈ లతా దీనానాథ్ మంగేష్కర్ అవార్డ్ లతా మంగేష్కర్ గారి ఫ్యామిలీ ఇస్తారు లతా మంగేష్కర్ గారి సిస్టర్ ఫేమస్ ఆషా భోంస్లే ఆషా భోంస్లే ఇక లతా మంగేష్కర్ భారతరత్న విన్నింగ్ లెజెండరీ సింగర్ ఆవిడని స్వర కోకిల అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు అండ్ షీఈస్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ లతాజీ ఆవిడ రీసెంట్గా చనిపోయారు ఆవిడ పేరుతో లతా దీనానాథ్ మంగేష్కర్ అవార్డ్ని ఇన్స్టిట్యూట్ చేసి దాని ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఇది నరేంద్ర మోదీ గారికి ఇస్తున్నారు ఇక ఆ తర్వాత నమిత గోఖ్లే సాహిత్య అకాడమీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాను గెలుచుకున్నారు సాహిత్య అకాడమీ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్లో ఇస్తారు అందులో ఇద్దరు నవెల్ విన్నర్స్ ఇంగ్లీష్లో నమిత గోఖ్లే ఫర్ హెర్ నవెల్ థింగ్స్ టు లీవ్ బిహైండ్ అండ్ దయా ప్రకాష్ సిన్హా ఫర్ హిస్ ప్లే సామ్రాట్ అశోక్ వీళ్ళిద్దరికీ నవల కేటగిరీలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత పొయట్రీలో ఎడుగురు అందులో తెలుగు నుంచి గోరటి వెంకన్న గారికి ఇంత లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం న్యాయంగా అయితే లేదు ఒకవేళ అన్ని చదివేసి ఉంటే ఒక్కసారి చూడండి బట్ ఇంత లిస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ నాట్ పాసిబుల్ యూజువల్లీ ఒక్కటే మేజర్ అడిగితే అడుగుతారు అదర్వైజ్ అంత ఎక్కువగా అడగరు నెక్స్ట్ థర్డ్ నేషనల్ వాటర్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఉత్తరప్రదేశ్ టువర్డ్స్ ఎఫెక్టివ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్కి గాను ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉత్తరప్రదేశ్ 
సెకండ్ ప్లేస్లో రాజస్థాన్ థర్డ్ ప్లేస్లో తమిళనాడు ఉన్నాయి నేషనల్ వాటర్ అవార్డ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేసింది సో థర్డ్ ఎడిషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి గాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అనౌన్స్ చేస్తే యూపీ వన్ రాజస్థాన్ సెకండ్ థర్డ్ తమిళనాడు ఇక ఆ తర్వాత అసోం వైభవ్ అవార్డ్ ఒకప్పుడు అసోం రత్న అసోం భూషణ్ అసోం శ్రీ అని ఉండేది ఇప్పుడు అసోం వైభవ్ అసోం సౌరవ్ అసోం గౌరవ్ అనే పేరుతో అసోం స్టేట్లో హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు అందులో టాప్ అవార్డ్ వచ్చింది రతన్ టాటా రైట్ ఇక అస్సాం స్టేట్ కూడా ఈ మధ్య మనకి ఎక్కువగానే న్యూస్లో ఉంది లైక్ నిన్న ఒక నేషనల్ పార్క్ అవార్డు వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం ఏ నేషనల్ పార్క్ ఇది ఒరాంగ్ నేషనల్ పార్క్ రైట్ ఇక నెక్స్ట్ నారాయణ్ ప్రధాన్ టీడీ బిర్లా అవార్డ్ ఫర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ నారాయణ్ ప్రధాన్ గారికి రావడం జరిగింది ఇది కూడా కేకే బిర్లా ఫౌండేషన్ కేకే బిర్లా ఫౌండేషన్ ఏ అవార్డు అయినా నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఏ ఫౌండెడ్ సిక్స్ ఇక నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆస్టర్ గార్డియన్ గ్లోబల్ నర్సింగ్ అవార్డ్ అన్నా కబాలే దుబా అనేటటువంటి కెన్యన్కి అవార్డు రావడం జరిగింది వరల్డ్స్ బెస్ట్ నర్స్గా ఇందులో రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు అంటే ఇది కూడా దాదాపు ఎన్ని కోట్లు ఎయిటీ రూపీస్ అంటే రెండు కోట్లు సో రెండు కోట్లు ఆస్టర్ గార్డియన్ గ్లోబల్ నర్సింగ్ అవార్డ్ అనా కుబాలే దుబా కెన్యా చెందినటువంటి వ్యక్తికి రావడం జరిగింది దీన్ని ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ దుబాయ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతోంది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ గాంధీ అవార్డ్ ఫర్ లెప్రసీ గాంధీ మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ ఇస్తుంది ఈ అవార్డ్ ఇండివిజువల్ కేటగిరీలో భూషణ్ కుమార్ గారికి ఇన్స్టిట్యూషనల్ లేదా ఆర్గనైజేషన్ కేటగిరీలో సహయోగ్ కృష్ణా యజ్ఞ ట్రస్ట్ గుజరాత్ సహయోగ్ కృష్ణా యజ్ఞ ట్రస్ట్ గుజరాత్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేటగిరీలో ఇండివిజువల్ కేటగిరీలో డాక్టర్ భూషణ్ కుమార్ గారికి ఈ అవార్డు రావడం అయితే జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మరియానా ఆర్ మరీనా తబాసు బంగ్లాదేశీ ఆర్కిటెక్ట్ మరీనా తబాసు ఆవిడకి ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ టు విన్ ప్రెస్టీజియస్ లిస్బన్ ట్రైనేల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ టు విన్ ప్రెస్టీజియస్ లిస్బన్ ట్రైనేల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ బంగ్లాదేశీ ఆర్కిటెక్ట్ మరీనా తబాసు ఇక నెక్స్ట్ ఫ్రాన్సెస్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆర్డర్ ఐదు రకాలుగా ఇస్తారు అందులో శశి తరూర్ బాబాయ్కి ఇచ్చిన అవార్డ్ కెవాలియర్ నైట్ ద లా లీజియన్ ద ఆనర్ కెవాలియర్ నైట్ ద లా లీజియన్ ద ఆర్డర్ అనేటటువంటి అవార్డ్ లీజియన్ ఆఫ్ ఆనర్ అనే కేటగిరీలో బాబాయ్ శశి తరూర్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక తర్వాత రాష్ట్రీయ ఖనిజ్ పురస్కార్ ఖనిజ్ అనగానే ఖనిజం ఖనిజం అనగానే మైనింగ్ సో టు ప్రమోట్ మైనింగ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ రాష్ట్రీయ ఖనిజ్ పురస్కార్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఫస్ట్ ప్రైజ్ గుజరాత్కి రావడం జరిగింది ఫస్ట్ ప్రైజ్కి మూడు కోట్లు రెండో ప్రైజ్కి రెండు కోట్లు థర్డ్ ప్రైజ్కి కోటి రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ స్టార్ అవార్డ్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే సన్మార్ గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ నారాయణన్ కుమార్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ సన్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ స్టార్ అవార్డ్ ఈయనకి రావడం జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ అవార్డు విషయానికి వస్తే భగత్ సింగ్ కోశ్యారీ ద మదర్ తెరీసా మెమోరియల్ అవార్డ్ ప్రజెంట్ చేశారు టు దియా మీర్జా హూ ఈజ్ ద యూఎన్ గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ అఫ్రోజ్ షా భగత్ సింగ్ కోశ్యారీ ఇచ్చారు అంటే ఈ అవార్డు ఏ స్టేట్లో ఇవ్వడం జరిగిందో చెప్పండి మహారాష్ట్ర రైట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డ్యారిల్ మిచల్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ఐసిసి స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డ్యారిల్ మిషల్కి రావడం జరిగింది ఇక మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ షాహీన్ అఫ్రిది పాకిస్తాన్ విమెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మిథి మందన టెస్ట్ మెన్స్ క్రికెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ జోరూట్ ఇక స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ డ్యారిల్ మిచల్కి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ బెస్ట్ స్టేట్ ట్యాబ్లో అవార్డ్ ఫర్ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉత్తరప్రదేశ్ 
వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ కాశీ విశ్వనాథ్ ధామ్ కాశీ కారిడార్ని వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లోని బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏదుందో చూసి ఆ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ని పూర్తిగా మార్కెటింగ్ చేసినందుకు గాను యూపీకి ఇక సెకండ్ ప్లేస్ కర్ణాటక థర్డ్ ప్లేస్ మేఘాలయ ఇక బెస్ట్ మార్చింగ్ కండిజెంట్గా ఇండియన్ నేవీ అలాగే సిఏపిఎఫ్లలో సిఐఎస్ఎఫ్ వీటికి విన్నింగ్ ఇచ్చారు ఇక మినిస్టరీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కేటగిరీలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్కి కల్పించారు ఉడాన్ ఉడే దేశ్కే నామ్ ఆమ్ నాగరిక్కి గాను సివిల్ ఏవియేషన్కి కొత్త నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి గాను ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ యొక్క ట్యాబ్లూస్కి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ట్యాబ్లూస్ని తెలుగులో సెకటాలు అని పిలుస్తారు సెకటాలు అని పిలుస్తారు ఇక నెక్స్ట్ కెంపెగౌడ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ కెంపెగౌడ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ బ్యాంగ్లూర్ ఆయనకి ఆయన పేరు మీద ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఫార్మర్ కర్ణాటక సీఎం ఎస్ఎం కృష్ణ గారికి ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారికి ప్రకాష్ పదుకొనే గారికి ఆర్ ప్రకాష్ పడుకోన్ గారికి వీళ్ళ ముగ్గురికి ఇచ్చినటువంటి అవార్డ్ కెంపెగౌడ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ బెంగళూరు చూడండి కెంపెగౌడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కెంపెగౌడ మెజెస్టిక్ బస్ స్టాండ్ కెంపెగౌడ రైల్వే స్టేషన్ కెంపెగౌడ అంటే ఆయన వల్లే బెంగళూరు పుట్టింది పెరిగింది ఇవాళ ఆ రేంజ్లో సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆగితే సర్వీసెస్ సెక్టార్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా బెంగళూరుగా నామినేట్ చేయమని ఎక్కడో బిజినెస్ సర్కిల్ ప్రపోజల్లో చూశాను సో ఆ రకమైన బెంగళూరు స్టార్ట్ చేసినటువంటి బెంగళూరుకి ఆ పాపులారిటీ తీసుకొచ్చినటువంటి కెంపగౌడ పేరు మీద అవార్డు ఇస్తే ఎస్ఎం కృష్ణ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆయన అల్లుడే కెఫే కాఫీ డే ఓనర్ సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోయాడు ఆ మధ్య ఇక నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు ఇన్ఫీ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ప్రకాష్ పడుకొని ఈయనకి ఆల్రెడీ ఇంకో రెండు మూడు అవార్డ్స్ రావడం కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ విజయ్ అమృత్రాజ్ విజయ్ అమృత్రాజ్ అనే ఆయన టెన్నిస్ ప్లేయర్ లియాండర్ పేస్ మహేష్ భూపతి రోహన్ బోపన్న యాకీ బాంబ్రి వీళ్ళందరూ తర్వాత జనరేషన్ సానియా మీర్జా వీళ్ళంతా కానీ సిక్స్టీస్ సారీ సెవెంటీస్ అండ్ ఎయిటీస్లో ఒకే ఒక్క గొప్ప టెన్నిస్ ప్లేయర్ అంటే విజయ్ అమృత్రాజ్ ఈయన కొడుకు కూడా టెన్నిస్ ఆడుతున్నాడు సో ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ గ్లో గోల్డెన్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ ఈయనకి రావడం జరిగింది రైట్ ఇక ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ ఐటీఎఫ్ నైన్టీన్ థర్టీన్లో పెట్టారు లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది అయితే టెన్నిస్లో ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ ఒకటి ఉంది కానీ మెన్స్ టెన్నిస్ మొత్తాన్ని అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏటిపి విమెన్స్ టెన్నిస్ మొత్తాన్ని విమెన్స్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ అయిన డబ్ల్యూటిఏ కంట్రోల్ చేస్తాయి వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ ఉంది కంట్రీస్ మధ్యలో గేమ్స్కి కానీ ఏటిపి అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇక డబ్ల్యూటిఏ విమెన్స్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ వీళ్ళిద్దరువి కూడా ఇలా ఇక్కడ పెట్టడం అయితే జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండియన్ రైల్వేస్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ జీరో కార్బన్ టెక్నాలజీ అవార్డు రావడం జరిగింది బై యుఐసి ఇంటర్నేషనల్ సస్టైనబుల్ రైల్వే అవార్డ్స్ International Sustainable Railway Awards by UIC and an organization is in the Indian Railways ki best use of zero carbon technology ivadam jarigindi ika next Skytrax best airport awards lo Qatar capital Doha loni Ahmad International Airport present Qatar lo jarugutunna FIFA Cup kosam literally Qatar roju ki konni kotla rupayalu kharchu pettindi 10 samvatsarala paatu high class stadiums కతార్ మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గుర్తుండిపోయేలాగా దోహా ఎప్పటికీ ఇంటర్నేషనల్ మేప్లో ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్లా ఉండేలాగా కతార్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్గా దుబాయ్కి ఈక్వలెంట్గా దోహాని డెవలప్ చేయాలి అని ఎంతో ట్రై చేసింది అఫ్కోర్స్ చాలా వరకు సక్సెస్ అయింది ఇక టోక్యోలోని హనీదా ఎయిర్పోర్ట్ 
సింగపూర్లోని షాంగి ఎయిర్పోర్ట్ వన్ టూ త్రీలో ఉంటే ఇండియాలో కెంపెగౌడ ఎయిర్పోర్ట్ బెస్ట్ రీజనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సౌత్ ఏషియాగా మారింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్ చైల్డ్ రైట్స్ హీరో ఆఫ్ ద అవార్డ్ పేరుతో వరల్డ్స్ చిల్డ్రన్స్ ప్రైజ్ చైల్డ్ రైట్స్ హీరో సెర్మనీలో మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్కి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు ఆమెతో పాటు ఆ ఇయర్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ దక్కించుకున్నటువంటి ఇండియన్ శ్రీ కైలాష్ సత్యార్థి గారు సో కైలాష్ సత్యార్థి గారికి అదేవిధంగా మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్ గారికి ఇద్దరికీ కూడా ఒకేసారి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఇక ప్రజెంట్ మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్ గారికి మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్ గాట్ వరల్డ్స్ చిల్డ్రన్స్ ప్రైజ్ డబ్ల్యూసిపి చైల్డ్ రైట్స్ హీరో సెర్మని ఈ అవార్డు లో భాగంగా ప్రెస్టీజియస్ ఆనరీ చైల్డ్ రైట్స్ హీరో అవార్డ్ అశోక్ దయాల్ చంద్ యాంటీ చైల్డ్ మ్యారేజ్ క్యాంపెయిన్ చేసినందుకు గాను ఇక జేమ్స్ కోఫీ అన్నన్ ఘానాకి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండ్ డబ్ల్యూసిపి చైల్డ్ రైట్స్ హీరో ఆఫ్ ద డెకేడ్ మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఈవిడ కూడా ఫీమేల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అక్కడ విపరీతంగా వర్క్ చేశారు ఇక నెక్స్ట్ మదర్ తెరీసా మెమోరియల్ అవార్డ్ డెన్మార్క్కి ఇవ్వడం జరిగింది డెన్మార్క్ క్యాపిటల్ కోపెన్ హ్యాగన్ డెన్మార్క్ కరెన్సీ క్రోనే సో మదర్ తెరీసా మెమోరియల్ అవార్డ్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ గాను డెన్మార్క్కి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇది మదర్ తెరీసా గారి ఆనర్లో ఈ అవార్డు ఇస్తారు అండ్ మదర్ తెరీసా ఈజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఓన్లీ ఇండియన్ ఫీమేల్ టు విన్ ఏ నోబెల్ ప్రైజ్ రైట్ సో ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఉన్నాయి బట్ కాలి వాళ్ళకి రేపటి నుంచి మోస్ట్ లైక్లీ డే టైంలో పెట్టుకుందాం నైట్ టైం ఇఫ్ పాసిబుల్ ఏదైనా స్ట్రీమ్ చేస్తా లేదంటే షెడ్యూల్ అయితే మాత్రం డే టైంలో పెట్టుకుంటా అండ్ డైలీ మాక్ కూడా రకరకాల టైంలో బ్యాచ్ల వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి కామన్ టైం అందరికీ టూ టు త్రీ ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి షిఫ్ట్ టూ షిఫ్ట్ త్రీలే చెప్తున్నారు అదేంటో నాకు షిఫ్ట్ వన్ షిఫ్ట్ ఫోర్ కూడా చెప్పాలా మన స్టూడెంట్లందరికీ షిఫ్ట్ టూ షిఫ్ట్ త్రీ ఇచ్చారేమో ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్లో చూడండి శ్రీ చైతన్య నారాయణ ఆల్టర్నేట్ పడుతూ ఉంటారు క్లాస్ రూమ్ అంతా వాళ్ళే ఉంటారు బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరు ఉండరు అలా మనకి పడినట్టు ఉన్నాయి సో రేపు మార్నింగే సెషన్ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటా ఏదైనా మీకు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ముందు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈవెన్ లైవ్ మిస్ అయినా రికార్డెడ్ ఎలాగో అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ షెల్ కంటిన్యూ టుమారో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి వన్ మోర్ థింగ్ దయచేసి ఏమైపోతుంది ముందు పడితే నాకు తెలియకుండా అయిపోతుంది వెనకైతే నాకు ఎక్కువ తెలిసిపోతుంది ప్యాటర్న్ తెలిసిపోతుంది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసేస్తాను అన్నీ ఈ కబుర్లకి మాత్రమే మీరు ఫస్ట్ రోజు రాసిన లాస్ట్ రోజు లాస్ట్ షిఫ్ట్ రాసిన వర్క్ నై పడతా నాలుగేళ్ళుగా చూస్తున్నాం కదా ప్రతిసారి కొత్తగా రాసేవాళ్ళు అలాగే ఉంటారు ఆల్రెడీ ఒకసారి రాసి రెండోసారి రాసేవాళ్ళు ఫస్ట్ డే అయిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ వారంలో చదివేస్తాం అనుకుంటాం కానీ ఎస్ఎస్సి ట్విస్ట్లు ఇస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వారం మీద మాత్రం నమ్ముకోకండి ప్లాట్ ఎప్పుడున్నా సరే ఎగ్జామ్ ఒకటే రైట్ సో డోంట్ వరీ సో 